시그니엘 온 소감이 어때? 민준 너도 시그니엘 처음이야? 응 어때? 좋아 너는? 우리 여기 응. 오늘 왜 왔어? 너가 잘 알겠지 얘기해 왜 왔어? 내 생일이라서 응방 먼저 우리 유튜브 보는 사람들한테 보여줄까? 보지 마 들어오지 마 알겠지? 응 지금 여기는 저랑 보성이가 잘 곳이에요 <웃음> 와 미쳤다 아 보지 마 보지 마 거기 있어 아 보지 마 가만히 있어 보지 마 아니 아직 보지 마 <웃음> 우와 <웃음> 와 미쳤어 <웃음> 오 뭐야 와 미쳤어 자 이제 하나 둘셋 하면 그 민준아 사랑해라고 크게 소리 질르시고 뒤돌아보시면 돼요 네. 하나 둘셋 민준아 사랑해 반응이 왜 이래? 어? 아니 나는 나는 여기 이렇게 해가지고 여기 더 이렇게 넓을 줄 알았어 <웃음> 와우 미쳤다 여기 봐봐 우와 숙소 진짜 이쁘지? 응 진짜, 진짜 이쁘다 이쁘지? 어, 우리가 살면서 여기를 어떻게 와보겠어 그럼 지금 죽어 있어? 어? 그럼 지금 죽었어? 아니 죽기 전에 와봐야 돼 민준이가 제 생일이라고 3개월 전부터 여기 예약했어요 오늘 심지어 주말이거든요 토요일 근데 이거 피부가 너무 더러워 보이는데? 나 원래 피부 더러워 아 그럼 어쩔 수 없다 그냥 이렇게 와 이렇게 찍으니까 진짜 진짜 엄청 이뻐 살짝 역광이긴 하거든? 이렇게 높은 층 처음 와봐 어 진짜 엄청 높아 와 미쳤다 밤 되면 얼마나 이쁠까? 이거 봐 완전 손톱만 해집 하나가 집도... 아파트가 새끼손가락만 해 여기 밑에가 롯데월드에요 여기가 애기 내가 백 사준 거왜안 들었어 오늘? 아 그게 가방이 작아가지고 뭐가 안 들어가서 아 근데 배고프다 네 웰컴 티 혹시 가능할까요? 네 감사합니다 여보 웰컴 티를 주문했어요 근데 여보라고 혼자 핸드폰 찍은 거 몰래 몰래 보고 있냐? 뭐? 저희는 5시에서 8시까지 제공되는 해피아워 라운지에 갔어요 여기는 투숙객 전용이어가지고 시간에 맞게 잘 와야 돼요 그래야 이용할 수 있어요 다들 많이 안 먹어? 응, 나 많이 안 먹어 아, 움직이기 귀찮아 맛있어 저희는 5시 전에 와서 미리 좋은 자리에 와서 앉아 있었어요 저희가 앉은 자리는 창가 쪽인데 진짜 좋아요 여기가 진짜 명당이거든요 5시가 되면 은 샴페인을 가지러 갈수 있어서 그 전에 간식이랑 음료수들을 먹고 있었어요 저는 초코쿠키를 별로 안 좋아하는데 여기 건 진짜 맛있어서 또 가져왔어요 5시가 되니까 샴페인이 막 나왔어요 추가로 과자도 더 나오고 해서 저는 빨리 가지고 민준이한테 갔습니다 이거 맛있다 이것도 먹어볼게 이것만 좀만 더 가져오자 <웃음> 먹어봐 음 좀만 더 가져 가져 안 내면 둘래 가위가 이거 가져 
저희는 결국에 음식을 시켰어요 생각해보니까 카메라 들고 왔는데 식당에서 촬영도 못하고 그 창가 쪽 자리도 없다고 해서 그냥 시켰습니다 어때? 시켜먹는 것도 괜찮지? 응 나는 이 방에서 먹는 게 훨씬 나 솔직히 룸 서비스는 너무 비싸기도 하고 응. 좀 그려 나 앞머리 괜찮아? 아니 나 정리해줘 아니 그거 올라면 어떡해 방해 여러분 제가 뷰를 보여드릴게요 여기 뷰 진짜 이쁘거든요 여기는 저희가 시킨 음식들이에요 그리고 이쪽은 서울의 한눈에 보이는 전경이 있습니다 와 진짜 이쁘다 보성 우리 여기 시그니엘 살까? 돈 많이 벌어 그럼 너 여기 <웃음> 내일 체크아웃 할때 여기 숨어있어 옷장에 그건 그래 응. 여러분 맛있겠죠? 한번 먹어보자 저는 약간 생일날 배달음식으로 스테이크를 먹어요 맛있어 음. 음. 확실히 다른 지역 와가지고 음식 먹으니까 색다르다 맨날 우리 집 앞에서 먹는 것보다 그치? 응 맛있어? 매콤한 맛이야 맛있어 치킨 입술이 터져가지고 아파 맛은 어때? 맛은 있는데 아파 음 케이크를 못 가져왔다 음 케이크는 집 가서 집에서 먹었으면 괜찮아? 응? 진짜 로맨틱하지 않아 근데 오늘 토요일이라서 그런지 사람 진짜 많아 앞에 저희가 여기 딱 도착했는데 기다리는 시간 때문에 백화점 구경하고 왔거든요 확실히 백화점은 가까우니까 되게 좋은 것 같아요 여기 지하가 백화점이거든요 여기 이제 생일 선물 어디 있어? 없어 왜? 너가 생일 선물 없어도 된다며 오늘 밤에 근사한 선물을 해줄 거야? 치킨 되게 맛있다 <웃음> 근데 내려가는 거 진짜 귀찮다 귀찮아 엘리베이터 두번 타야 되잖아 여덟 시 되면 여기 다 깜깜해질 거 아니야 그치? 응 그럼 얼마나 외롭겠어 여기 호텔이 불편한 게 엘리베이터를 두번 타고 내려가야 돼요 근데 지금 여기가 94층이거든요? 그래서 계속 내려갈 때마다 귀가 아파요 올라올 때도 그렇고 어때 내려가는 거 찍어봐야지 호텔 가면 살짝 졸리다? 음. 근데 사람들 그런 사람들 많다? 호텔 와가지고 이렇게 호캉 싸잖아 음. 한 한두 시간 낮잠 잔 다음에 그 다음에 이제 또 저녁에 활동하는 사람도 많다? 음. 자단 얘기야? 살짝 졸잔 얘기지 안 씻고? 응한 시간 정도만 자면 괜찮아 나 일어날 수 있는데 너는 못 일어나 응 음. 내가 너한테 한두 번 속냐? 너가 나 깨웠으면 되지 사랑의 뽀뽀로 너 사랑의 뽀뽀로 요즘 안 먹혀 안 일어나 그럼 어떻게 해야 돼? 사랑의 몽둥이 여자 그럼 이제 켜져 여기 몽둥이 없어? 있어 저 카메라 삼각대 <웃음> 우방이가 잠자자에서 한 시간 자다 나왔어요 <웃음> 자지 말자는 거 너무 먼저 잤어 저희가 호텔을 가려면 엘리베이터를 일단 타야 돼요 엘리베이터가 진짜 빨라요 오키 점점 아프다 침 삼켜 <웃음> 진짜 빠르다 이렇게 눈 깜짝할 사이에 벌써 79층이 도착해 있어요 귀 아프지? 이거 속도 보고 있어 한 30초 걸리는 거 같지? 응 거의 다 왔어 67, 68, 69, 70 다 왔다 또 여기서 이제 
여기로 가야 돼요. 그러면 저희 호텔이 나와요. 여기. 여기로 가가지고 여기로 들어가면 다시 또 올라가야 합니다. 응. 여기 호텔에 놀러 왔는데 욕조가 있는 걸 알고 있어서 러쉬 베스밤을 가지고 왔어요. 지금 세 개나 있거든요. 세개 있는 이유는. 지금까지 뭐 개인적으로 선물 받은 것도 있고 팬분들이 주신 것도 있어서 세개다 가져왔어요 네. 이거는 원래 시그니 호텔에 있던 거예요 이거 이거 노란색이라 욕조 누굴 내왜 발로 타냐 여러분 이게 뭔지 아세요? 이따가 알려드릴게요 깨진 거 아니야? 그거 써야 되겠다. 이쁠 것 같다. 반짝거려. 깨졌네. 오, 오 어울리는데 색깔? 응. 어. 잘 녹는다 엄청. 됐다. 이렇게 목욕을 하면서 여기 볼수 있어요. 나한테 생일 선물 안 줘도 된다 해놓고 왜 오늘 하루 종일 나한테 생일 선물 안 주자고 뭐라 했을까? 내가 제일 불행해 왜? 진짜 그런 느낌이지 애기가 나한테 결혼 1주년으로 차 사줄게 이랬는데 내가 아니야 마음만 받을게 이러고 내심 기대하는 거지 음. 근데 안 줬네? 응? 근데 안 줬네? <웃음> 안 너가 주지 말라네 그래 난 이제부터 한달 동안 조금 마음이 상했을 것 같아 만약 줬으면 어떻게 했을 건데? 여기서 뛰어내릴 거야 <웃음> 진짜? 어 이거 설마 준비했어? 아니 그거 어떻게 했을 건데? 평생 잘해줄 거야 <웃음> 여기서 뛰어내린다는 걸 취소 <웃음> 눈 감아봐 눈 감아 눈 감고 있어 응. 눈 진짜 뜨지 마 응. 뭐하는 거야? 생일 선물 왜? 왜? <웃음> 눈 다시 감아봐 일단 일단 이걸로 손을 좀 닦아 알겠지? 응 이거 조심해 옷 물에 빠지면 안 되니까 이거 수건이잖아 어. <웃음> 얘기한 거야? 응 진짜로? 응 일단 내가 설명을 해줄게 우리 이번에 일본 여행 가잖아 응. 그래서 일본 여행 가서 거기 사고 싶은 거 사라고 일본에서 옷 사라고 준비했어 그래서 이거, 이번에 거이 일본 가서 사고 싶은 거 사라고 준비했어 응 아직도 불행해? 아니 재는 거 같아? 응나 <웃음> 일본 가서 그럼 마음껏 쇼핑할 수 있는 거야? 응 아싸 자 이거 편지 읽어봐 편지다 일단 이거 짠할까? 애기 근데 응. 나는 다른 것보다 편지 한 장도 좋은데 저것도 좋다? 그럼 다음부터 편지만 줘? 아니 근데 나는 편지 두장 써줬네 너왜한장 써줬어? 나 아침에 막 요리하면서 썼어 그래? 응 어제 쓸 시간이 없었잖아 나올렸는데 너무 짧아가지고 눈이 다시 들어갔어 눈실 촉촉해졌는데 응. 올라오신 거 아니야 근데 그러니까 근데 나는 너가 예전에 편지 써줄 때 응. 많이 감동이었어 지금은? 그땐 두 장이었지 한 장이잖아 고마운 얘기야 오늘 널 테스트 해봤어 너가 진짜 선물 안 줘도 괜찮은 줄 알았는데 응. 하루 종일 날 눈치 주더라고 응. 너가 저번에 가방 사줄 것처럼 했잖아 언제? 저번에 그때 나는 선물 미리 다 정해놨었어 
근데 이거 마음에 든다고 그러면 사줄 거였어? 음. 어? <웃음> 그래? 응 음. 근데 생각보다 반응이 별로인데? 왜? 알뜰하게 쓰면 되잖아 일본 가서 뭘 알뜰하게 써? 저걸로 그렇지 고마워 나 편지 다시 읽을래 저봐 나 젖었어 손이 너왜안 울어? 울 거야 언제? 너무 말도 안 되는 소리 하잖아 왜? 네? 100년 동안 잘 살아보자 이러는데 우리 100, 그건 130살이야 뭐 어때 살 수도 있지 난 자꾸 굵게 살 거야 핸드폰 위에다 올려놔 잃어버리면 안 되니까 안 잃어버려 잃어버리면 다시 써주면 되지 오늘 응. 그럼 이제 먹으러 가고 오자 응 이따가 저희가 멋있는 가운을 보여드릴게요 여기 이렇게 야경을 보면서 먹을 수 있어 여기 있는 옷은 저희 팬분이 주신 옷이에요 얼마 전에 저희가 만난 지 900일 됐거든요 그래서 이렇게 커플로 베르사체 가운을 선물 받았어요 이쁘죠? 이렇게 앉아있죠? 제가 갖고 싶었던 것 중에 하나가 이 베르사체 가운인데 너무 행복해요 선물 받아서 감사합니다 나중에 다 성공하면 그때 맨날 맨날 입고 다니자 집에서? 응. 응 사실 너무 갖고 싶었는데 선물 받으니까 좋아 그래서 오늘 이렇게 호텔 와가지고 입을 렸잖아 오늘 처음 입었거든요 이뻐? 응 <웃음> 오늘 하루 어땠어? 행복한 생일이었어? 어 왜? 행복했어 우리 다음 생일도 같이 보내자 우리 이제 씻고 자자 여러분 보성이 생일 같이 보내줘서 감사하고 다음 영상에서 봐요 안녕 옷 진짜 이쁘지? 응.